这盘是兰兰直播的时候和玉面神佛蒋川下的一盘棋，短短23个回合就形成了绝杀之势。比赛开始，上了神佛先手补象，兰兰硬以中炮，上马上马，出车出车，挺兵控马，下一步就是进炮过河了，来个全方位的车马封锁，想不被封可以提上来，进四步啊，进六步，实战。兰兰炮二平四，针对红方补象所采用的一招棋，也是出场率最高的。神佛进炮过河，先封一下。黑方马儿进三，红方跳边马，出车，出车。兰兰这里马七退九，踩炮。这里神佛脱谱了，官招呢是双炮过河。黑方如果踩掉呢，红方就打中卒一将，然后黑方反打一将，红方吃炮，黑方吃车，踩掉，黑方再来个平炮打车，主要是松开马腿啊，红方只能去吃马了，黑方再踩炮，再往下呢，红方冲个兵活马，黑方退回来给车加根。红方马八进七，黑方平炮对子儿，吃掉差不多合了。躲开的话，黑方也不亏，他可以提上来。这是最标准的普招了，军事。瞧一下这把怎么回事吧。兰兰退马踩炮，神佛没有进炮，他炮打中卒一将，黑方也是反打过来一将。哎，但是这回红方不能吃那个什么了啊，吃炮了。要不然车没跟了呀，那红方就只能补士了，补哪个呢？其实都行，但是里面变化差别不小。假设补左士啊，黑方吃马，红方踩车，黑方有一步进炮打车的棋，红方用老帅吃，黑方踩掉红炮，然后呢，红方再进炮打马。如果往上跳啊，红方用车抓。若连环，红方就打掉，吃车，踩掉，吃炮，进马踩炮保兵，和棋，这是补左士了。这个位置，当时神佛补右士，也没啥毛病。来了，吃车，踩掉，进车齐合，神佛马儿进三踩炮，来了弄一个背靠背。平炮对车非常的合理，黑方平车吃兵，这马是有根的，但是保不齐黑方会进炮往这塞啊，让他没根。神佛呢陷入长考了，他刚开始想的是进车抓炮，黑方用车一看，红方再平过来抓视角炮，但是黑方如果把炮一平，红方进车也占不到便宜。因为黑方有一步进马打车的棋，同时踩中炮，那你只能吃他了。黑方干掉，踩着车，这车还不能瞎躲呢。如果说你砍底象啊，没准黑方鞭炮都发射了，红方也不敢踩下底铁门栓，所以他只能躲到肋道，守住帅门。黑方不是踩车。捉马也不怕，黑方可以跳上来，有的是路。如果退车呢？黑方再加中炮，从哪儿看都是黑方占优。现场神佛经过研究啊，没有进去抓中炮，他直接伸到足林，要吃足捉马，那兰兰可不客气了。炮四进五，好棋啊！松开马腿踩中炮。最关键的是让红方的右马脱根了。神佛进马踩车，再捉。他现在是有根的，但是黑方可以踩掉中炮啊。这咋走呢？挺混乱是吧？这吃足是不行的。你想着黑方踩炮，然后你吃马一将把中炮带走。但黑方有这么个棋啊，双马踩炮，你吃。他踩，捉马，他可以跳，再往下就只能是挑炮吃马了。
从骑行来看，还是黑方大优。回到现实，现在场上冲突很多，平局吃足讲过了，现场红方是掉头抓中炮，拦了用车一看，其实之前问题都不大，下一步神符可走坏了。老规矩，先说正手，用势把炮挑了就行了。黑方肯定会踩中炮啊。有可能会进马打车，那红方就平过来。一会儿呢，补个士，稳固阵型，也不怕黑方打中象抽车，因为他有根。这棋红方没啥问题。实战这样走的，红方没有吃炮，而选择跳马，踩中炮看着不错，但兰兰走出一招炮五进一，这是神佛没有料到的。这招一走，黑方肯定是占优的，但是离取胜还远着呢。当时神佛是平居到中间，以至于丢子了。正手就是吃车，黑方拱掉，红方就退马，黑方也只能去踩中炮，红方吃这个。大子相同，有铁铁说不对，我要是黑方。我就先把这编码给打了，好，咱们继续演示。红方退一步中炮，那么你这个鞭炮还得巷口，管不管？顽强一些就是打个中象，如果想保留啊，那红方进炮吃足叫杀，重炮就死，只能上将，将躲吃炮。哎，有这招，这棋反而红方占优了。回到实战，神佛没有吃车，他摆到了中间。那这回是真丢子了，吃车，踩掉，进马吃炮，红进炮吃卒，黑方补士，平炮再打，拦了马五进七，神佛挺个兵，马七进八，这个挂角将出帅。平炮将，红方可以垫马，死不了。红方选择马九进七踩炮，黑方退炮一别。神佛一看这棋已经不行了，想都没想直接出帅。殊不知这是个败招，应该是退炮别马腿此时兰兰惊天妙手，弃炮叫杀，一招毙命。至此，神佛认输。现在黑方进马是绝杀，踩了炮也没用。如果上帅就重炮，太巧妙了。兰兰不止人美，旗下的也好。好、啊，就这样，我是四郎，下期再见。